Hi guys, good evening. Hi teacher, good evening. Hi Joni, how are you? Uh, so so. <laughs> what happened, Joni? Why? So Tonight much teacher. work. Yeah, so much work. Yes. I know it's tiring. Yes. <laughs> You're so tired. Yes, exactly. <laughs> so much work, right? Yes, I'm there so you. tired. Yes, you're so tired. Very good. Hi, Oscar Ramirez. How are you? All right. Okay, very good. No se preocupe, Oscar. Ahí estamos. Very good. Tranquilo. Very good. Hi, Lisette. Hello, Pichel. How are you, Lisette? Good, good evening. <laughs> No se preocupe, Uri, vení, no, hola, Oscar, very good. Alejandro, hi, Alejandro. Jonathan, Trini, and Jorge, very nice, guys. Thank you for joining class tonight. Hi, Jorge, how are you? Okay, very nice. Okay, guys, so today we're going to continue with the use of so and such. Okay, acuérdese que la pronunciación no es such. Es such, all right? Such a, or such an, or such, if it's plural, all right? Very good. Let's see. Today for me was such a busy day, okay? I was so busy, okay? Acuérdese que usted puede usar el so busy or such a busy day. ¿verdad? Cualquiera de los dos e, e implica lo mismo, all right? Very, very, very busy, or it was a very busy day. Pero ya no vamos a usar very porque ya podemos usar el so y el such, okay? Yes? All right, very nice, guys. Excellent. So let's see here. We're going to continue with what we were doing yesterday. ¿Verdad que no logramos terminar el so and such? El ejercicio de ayer, ¿no lo logramos terminar? Ok, ya lo vamos a habilitar, no, eh, solo vamos a esperar que entren más compañeros para poder um, seguir en lo que estábamos ayer, ok? Very good, guys, let me see. A ver, Lisset, de la nada, sí, Lisset, regáleme una oración usando such. Liz, Lise. My mother is such a beautiful. Such a beautiful, okay. Um, Lady, woman, mother. Woman. Excellent. My mother is such a beautiful mother or such a beautiful woman. Excellent, very nice. Such a beautiful friend, también, verdad? Because it's your mom. Very nice, thank you, Johnny. I, thank you, Lisette. Very well, Johnny. Tell me a sentence using such. They are such intelligent boys. Wow, very nice. Your students, Johnny. <laughs> yes. Of course, Johnny. Very nice. Because they have such a nice teacher. Because they have you, Johnny. Yay. <laughs> I'm happy. Of course. You have to be so happy. Very nice. Alejandro, tell me a sentence using... Tell me a sentence using such. Porque el such nos cuesta un poquito más. No a todos, pero such is a little bit more difficult. Ajá, Ale. It was such an obvious decision that I made. Excellent, Alejandro. It was such an obvious decision that I made. Very good. Nice. I like that sentence. Very good. Jonathan. Aha, uh -huh, Jonathan. Can you use a sentence? You seem so, Jonathan. That's a little bit more, like, it's a little bit easier. Aha. Uh -huh. So. Yes, so. Uh, my day was uh, so amazing. Oh, nice. Wow. Very nice. I'm happy it was amazing. Very nice. Thank, Thank you. you. Very good. Oscar Armando. Hi, Oscar Armando. <laughs> Hi. All right. 
A ver, Oscar Armando, tell me a sentence using so. Se la vamos a poner fácil, Oscar. Using so. <coughs> My children, no, no me ve. She's, lo que estamos haciendo. She's so beautiful. She's so beautiful. All right, very good. Yes, she's so beautiful. Very nice. Juan Jose, hi Juan Jose. Mm -hmm. Juan Jose, tell me a sentence, Juan Jose, using such. Such. Such, yes. Um, I know teacher. Excuse me? Um, no teacher. No? Okay, no se preocupe. A ver. Alguien más que nos ayude con un such, una oración using such, please. Anybody. Maybe Oscar Edilson or Trini or Jesse. She is such a nice grandmother. Oh, she's such a nice grandmother. Very nice. Okay. Very nice. Excellent. Thank you, Trini. Very good. Okay, guys. So we're going to continue with so and such. Okay. I'm going to take you to our book right now. Así damos tiempo que entren los demás compañeros y compañeras. Y luego vamos a solo déjeme cerrar las otras ventanas de la otra clase que acabo de terminar. All right. Okay. Here. Johnny sabe que desde ya voy a habilitar esto, Johnny. <laughs> no vaya a ser. <laughs> All right, pero se auto habilita él solo porque I don't touch it, Johnny. Increíble, no se preocupe. A ver, ya, ya lo habilité. Igual me avisa cualquier cosa. Ok, ahorita todavía no nos vamos a los, a los grupos, pero tenemos solo para recordar so and such. Decíamos ayer que solo usamos plus adjective, so plus adjective, or so plus adverb. All right. El such lo usamos. Such plus adjective plus noun. Es más largo. Ok. Y eso lo estábamos viendo ayer en el ejercicio que estábamos haciendo anoche, antes de retirarnos. Ok. Aquí vimos el so and such ayer. They are so important. No decimos they are such important. Necesitaríamos algo al final. And we don't have it. The architect is such a creative woman. Ah, y si necesito such, no puedo usar so. Wireless internet access is so convenient. All the inventions we created are so popular. The computer was such a significant invention. Checking your financial statement was so difficult before, all right? So this is what we did yesterday, all right? Let's see here. Okay, so today we're going to continue with this. Eh, que en este caso se, son los gerunds. Cuando hablamos de gerundio, y eso la, ya lo vamos a ver, hablamos de gerundio, pueden ser, lo podemos usar como sujeto de oración, como objeto de la oración, y otras veces van después de preposiciones, y eso ya lo vamos a ver. All right, guys, voy a dejar de compartir acá. Solo quería recordarles a dónde nos quedamos ayer. Y terminamos, vamos a terminar con el ejercicio que eh, iniciamos ayer, que era un poquito largo, pero sí era como importante que lo realizáramos. Voy a tomar attendance. All right. Adela Trinidad González con suegra. Trini, Trini. Ok. Alejandro Antonio Ramírez Guzmán. Thank you, Alejandro. Carlos Eduardo Melgar Rivas. Carlos. Present teacher. Carlos, ayer no estuvo. ¿Qué le pasó? A ver. Eh, fíjese que tuve un inconveniente ahí familiar, teacher. Ok. Y me fue totalmente imposible presentarme. Ok, O Carlos. conectarme. All right. No se preocupe. Ah, eh, espero que todo sea mejor. Gustavo Alberto Gracias. Montepeque Olivares. 
Paloca. Johnny Omar uh -huh. Torres Mata. Present. Jonathan Emanuel Franco Vázquez. Present. Jorge Alfredo Argueta Flores. Present, teacher. José Daniel Argueta Núñez. José David Rivera Aquino. Present, teacher. José Santiago Escobar Ábrego. Gustavo Alberto Montepeque. Hola, Gustavo. Thank you. Thank you. Hi. All right. Juan José Conrado. Present. Thank you. Julio César Merino González. Julio no ha entrado. Hmm. María Emelina Iraeta de Salinas. All right. Misael Rivera Aquino. Oscar Armando Esquivel Quiñones. Present teacher. Oscar Edilson Correa. Present. Hi. Thank you. Um, Oscar, yeah. hi. Uh, Misael, hola. Present. Thank you, Misael. Ya, yeah, ya lo vi. Gracias. Rosa Lizette de Paz Hernández. Present teacher. Thank you. ¿Dónde está? ¿Qué se me hizo? Lizette no la veía, ya la veo. <laughs> Solo escuché su voz. A ver, Vicky Dinora Gut uh, Gutiérrez de Durán. Victoria María Vázquez Juárez. Present. Hi, Victoria. Jessica Beatriz Fuentes de Villanueva. All right. Oscar Enrique Ramírez Menéndez. Present. Sí, uh -huh. thank you. Very good. Super. Very nice, guys. Thank you for being in class tonight. Okay, so. Uh, exceptuando a Carlos, todos los demás tenemos um, la actividad con la que estábamos trabajando ayer, so and such. Yes? Yes. All right, very good. Ok, sí, lo que vamos a hacer es lo siguiente, nos vamos a ir desde ya para tener suficiente tiempo y empezar o terminar la actividad y poderla revisar, ok? So, I'm going to send you to your groups right now. Si usted terminó ayer, eh, la idea es que no va a estar con la misma persona con la que trabajo ayer. Entonces, o le ayuda a su compañero o, o, y van revisando si, si, si tienen eh, acertada la respuesta. All right? So that's what we're going to do right now. Okay, guys? Yes? Voy a habilitar los grupos ahorita. Y Carlos, si gusta, me espera un momentito en lo que eh, le, le comparto lo que hicimos ayer, ¿ok? Ok, teacher. Thank you. A ver. Johnny, uh, Johnny, usted va a estar con, uh, con, con Carlos. Johnny, usted tiene la, la actividad de ayer, ¿verdad? Yes. Ah, vaya. Entonces, Carlos, igual, si gusta, se va con Johnny al grupo y Johnny le va a compartir ahí y yo ya entro, oye. Ok. Johnny, me avisa cualquier cosa de lo de la pantalla, please. Yes, yes. <laughs> Thank you. Ok, guys, let's go. Gustavo, ¿se puede unirse a su grupo o ahorita no puede? No, teacher, por el momento este, me gustaría como retroalimentar lo que estuvimos haciendo el día de ayer. Ajá. Porque no estuve para lo de la actividad. Ah, es cierto. Ok. Vaya, deme un segundito. Voy a mover a Misael porque él estaba con usted. De acuerdo. Ahorita. Okay. A ver, Gustavo, deme un segundito, solo eh, busco lo que hicimos ayer, oye. Con gusto, gracias.
ver, Gustavo, ¿me, me escucha ahorita? Sí, teacher. All right. Eh, ¿le puede, ¿Puedo darle ahorita la explicación así como breve? Sí, está bien. Okay. ¿Está en el trabajo ahorita, Gustavo? No, no, no. Ok. No, teacher. Ya ahorita, permítame un momento. Permítame. No sé por qué no la pude hacer grande. Permítame. A ver, ayer estamos viendo el uso del so and such. ¿Ok? Cuando hablamos de so and such, lo que lo que hacemos es hacer las cosas, lo magnificamos, Gustavo, ¿ok? Yo puedo decirle, I am very happy, pero también yo le puedo decir, I'm so happy, ¿all right? Entonces, el so es bien equivalente al very, ¿all right? Porque lo hago, lo hago no solo estoy contenta, sino que estoy bien contenta o estoy muy contenta, ¿ok? Entonces, yo digo, I am so happy. Si usted está muy cansado, usted me dice, teacher, I'm so tired, ¿ok? Right. Así usamos el so. El so tiene otros usos, y ayer lo estábamos viendo con los compañeros, pero en este caso el, el so que queremos utilizar es cuando hace algo más grande, en el sentido de lo, lo hace más, lo hace más, eh, sí, más grande, más, se me fue la palabra, más, es más enfático, ¿verdad? Entonces, so tired, so nice. Si usted ve una a su novia o que a alguien, usted dice, so beautiful, ¿verdad? Entonces, usted lo, lo pone el so y el beautiful. El so lo usamos directamente con adjetivos, ¿ok? Yo digo, so nice, so hot. Usted me dice, qué calor, qué tanto calor hace ahora. It is so hot, ¿ok? O usted se va a otro país y es un invierno heladísimo. Usted me dice, ay, it's so cold, ¿all right? Entonces, el so magnifica algo, lo hace más, es más enfático y lo hace más grande, ¿ok? El such tiene la misma um, capacidad, digamos, pero lo voy a usar de esta forma. Yo digo, por ejemplo, yo le digo, he is so nice. Hablamos de X persona, de X eh, hombre. Entonces, yo le digo, he is so nice. Ahora bien, si ocupo such, yo le voy a decir, he is such a... Nice men. No solo me quedo con el adjetivo nice, sino que le digo de quién, de qué, qué, qué es él. Él es nice, qué es nice, es una, es una nice persona, un nice jefe, un nice hermano, qué. Entonces yo le digo, he is a nice friend. He is a nice, he is such a nice friend. He is such a nice uh, boss. He is such a nice um, student, ¿ok? Mientras que el so solo lo dejo, he is so nice. Pero no le digo que es él. Si es mi estudiante, mi hermano, mi papá, mi esposo, mi amigo, mi jefe, no le digo. No hago referencia a qué es él. Solo le digo, he is so nice. ¿Ya? Yeah? Gustavo, hola. Gustavo, ¿me oyó? Sí. Sí, le escucho. Le... All right, ok. Entonces, voy a hacer, uh, vamos a ver este aquí rapidito, creo que sí lo podemos compartir. A ver, si tenemos el so or such, ok, tenemos esto de aquí. Right. Entonces, decimos so and such, we use so and such to add emphasis. It's cold today. Una cosa es que usted me diga, hace frío ahora. Y otra cosa es que usted me diga, ah, es súper helado ahora. It's so cold today. Entonces, lo hace más grande. El frío es más intenso. He is a tall man. All right. Pero si yo le digo, oh, he is such a tall man. Es un hombre altísimo, muy alto. ¿Sí? Luego tenemos aquí, por ejemplo... Vamos a ver esta. Eso es lo que quiero que veamos aquí. Cuando tenemos eh, el so, Gustavo decimos, she's so nice. 
so plus adjective. Okay? Mientras okay. que yo digo, she's such a nice person, la estructura es such plus a, porque es una, plus adjective, que sería nice, plus noun, que sería person. She is such a nice person. Si yo le digo, today is so hot, so plus adjective, nada más, no necesito más nada. Mientras que le digo, today is such a hot day, tenemos el such, plus a, plus adjective, plus noun. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia en estructura. En uso, usted lo puede usar cualquiera de los dos, y los dos hacen énfasis en eso, en eso que usted me está diciendo. All right? Mm, ok. Ok. Y la actividad era esta. Ahorita se la comparto. La actividad es esta. Ahorita. Es esta, Gustavo. Si gusta, le toma eh, foto, ¿verdad? Acá, permítame. Acá es la primera parte o la primera foto. Ok, ahorita enseguida. Listo. Y la siguiente foto es nada más lo que resta del ejercicio. Ahí. Ok. okay. Igual, Listo. Gustavo. Excelente. Lo voy a mandar a un grupo para que vaya viendo por dónde van ellos y, y trate de ayudar ahí. Oye. Ok, de acuerdo. Thank you, Gustavo. Gracias. Ok, Gustavo.
Mm -hmm. Sí, yo digo que sí, I will be so yeah. nice of you. Teacher. Hi. Eh, una consulta que se me dígame. cruzó así de la nada. Sí, dígame. Fíjese de que yo ahora recibí el correo de la encuesta de satisfacción. Sí. Entonces, me da, la, me da la duda de que si eso lo vamos a hacer mañana o hasta el viernes. Hasta el viernes, Jonathan. Sí, hasta el viernes. Lo yo que pasa es que... Preguntando. Sí, recuerde que um, originalmente el curso terminaba mañana. Ajá, por las dos clases que perdimos me da Exacto. esa duda. Exacto, sí, sí. Entonces, por eso mismo hay que recuperar esos dos días. Y el, nuestro último día va a ser viernes. Entonces, el viernes vamos a realizar la encuesta, Jonathan. Okay, uh -huh. okay, y lo vamos teacher. a hacer en clase, ¿verdad? Siempre, como, como siempre se hace. No sé. Thank you. Thank you. De hecho, gracias por recordarme porque si sí, les tengo que decir a los demás compañeros que no la hagan hasta el viernes. <risa> uh -huh. Okay. All right. Thank you. Letter C, entonces... Eh...
teacher. The, the number three is so difficult. Are you serious? Really, Johnny? Yes. I can't. Oh, we can't in this case. All right. Very good. Okay, we're just waiting for everybody else to come back. Very nice. Okay, guys, so let's see. Did you finish so so? Kind of? So so. So so. All right, okay, that's fine. Let's see. Okay, okay. Let's see here, guys. Veamos entonces con uh, this one. Okay. I'm going to show you this. Okay, so we can let's work right now on exercise five. Lo vamos a ir leyendo ya con la respuesta. Usted va revisando si lo pusieron así. Si no, lo vamos a revisar. Y usted me dice, teacher, ¿por qué? ¿Por qué ahí? ¿Por qué no? All right, so let's check it right now, guys, with our answers. Okay, so this is the key. This is the answer. Exercise one. Complete the text with so and such. Vayan ustedes viendo ahí si lo tienen como está en la respuesta. Finland is such a nice place to go on winter holidays. The winter there is so mild and welcoming. You can do snowboarding, skating, skiing, or any other winter sport. There are so many possibilities. We found such a lovely hotel, and it was such a short walk to the skiing slope. Well, Winter season in Finland is not so cheap as we expected, but we had such a great time there. It is so tempting to come there every winter again and again. All right? Revise ahí su ejercicio, sus respuestas. Revisen las respuestas que tenemos acá. Okay? Y usted me dice, teacher, yo no puse eso en la número dos, por ejemplo, puse such y la revisamos. A ver, revisen ahí y me avisan. A ver, everybody, ok, tuvieron ocho de ocho. Habían ocho dificultades ahí. No, teacher. ¿Qué le pasó, Juan José? Dígame en cuál. Um... Number eight. Number eight, uh huh. It is, uh, yo escribí shush. It ahí... is such tempting. Uh -huh. Okay, sí. but, ah, okay, all right. Solo que en ese caso, si hubiésemos puesto such, it is, it is such, um, it is such tempting uh, country or vacation or hotel, uh -huh. ¿verdad? Pero no hay uh -huh. más nada después del tempting. Very good, Juan José. Okay. Solo esa tuvo okay. mala, Juan José. Yes, teacher. Excellent. Yes. Very nice. Excellent. Johnny, did you have everything okay? Everything okay. Excellent. Oscar Edilson, everything okay? Yes, teacher. Okay. Very good. What about Oscar Ramírez, Victoria, Lisette, Jorge, Jonathan, David? Everything okay? Okay. okay. Excellent. Yeah. Very nice. Very good. Okay. Misael and Vicky. Hi, Vicky. Uh, Carlos, everything okay? Just the chair. Excellent. All right, guys. Very good. So let's continue with exercise two. Okay. Exercise two. Input so or such in the dialogue situations. Number one. Mike. Anne, you are so late today. Is everything okay? I'm fine. I'm so sorry to make you wait on such a hot day. Yes? All right. Si tienen alguna de esas eh, pequeños diálogos, me avisan y me detienen. Number two. Look, 
Brenda, why do you look so utterly uh, surprised? Like, oh, all right, I was told such an, an such an unexpected story today, Luke. All right. Number three, Sophie. William, it is such a generous gift. Thank you. It is such a great feeling to see your joy. Number four, done. It is such a nice offer, Bill, but I've got plans for the weekend. It is so upsetting, all right? Number five, oh, it is such an awkward situation. Sorry, Lily. Don't be so sorry. It is nothing at all. All right. Number six. Philip, sometimes you are so persuasive. I just wanted your company so much today, David. Chris, number seven. I'm so clumsy, sir. Can you be so kind to forgive me? It will be so nice of you to help me with such a mess. Number eight. Why do you always need to be such a cruel lady, Kate? It is not so easy to be nice and hospitable when people around do such things like you do. All right. Revisen las ocho conversations and tell me if they are okay. Or do you have a question on any? Ya sea de vocabulario también. Teacher. Yes. Uh, in the number seven, in the last line. Uh -huh. uh, I write such. But mm -hmm. I don't understand why. Mm. Okay. It would be so nice of you to help me with such a mess. Lo que pasa que mess, eh, así como lo han puesto, is a noun. Messy sería el adjetivo, Johnny. All right. Uh -huh. Uh -huh. No el jugador, ¿verdad? Messy. <laughs> Messy is the adjective and mess is the sorten, es un noun. All right. En este caso, eh, omitieron adjetivo más noun. Solo dejaron such, a, y luego el noun. ¿Cuándo saber que solo se puede poner un noun sin el adjetivo? En siempre. All right. Usted puede decir, um, no, no siempre, pero usted puede decir, um, bueno, va a ser eh, dependiendo del contexto. En este caso, como ya estamos hablando de una situación rara, por qué le pide disculpas, por qué es todo como torpe para las cosas y todo eso, usted puede decir, ah, it, uh, you, um, it's so nice of you to help me with such a, no puede decir messy mess, ¿verdad? Sería como redundante. Entonces, such a mess ya como que encierra todo. Entonces, en este tipo de oraciones, lo, puede, uy, lo podemos dejar nada más así. Pero por lo general, Johnny, la estructura va a ser such a adjective noun. Ok. Mm -hmm. Very good. Uh, very nice, guys. Let's see. ¿Alguien más tiene preguntas sobre estas ocho conversations? Or are we okay? Ok, very nice, guys. Let's see. Exercise three. Este fue el que le costó, Johnny. <laughs> yes. All right. Ok, veamos. Number one, it was such a lovely picnic yesterday evening. Number one is letter F. Number two, we appreciate your help so much. Number two is letter A. Number three, I'm so glad to invite you all to our party. Number four, why are you so sad if you have done nothing wrong? So number four is letter J. Number five, it was such a bad idea 
to bake green beans alone. Number five is letter H. Number six, you are so young compared to your sister. Number six is letter E. Number seven, Albert was so close to finding out the truth. Number seven is letter B. Number eight, how dare she say such an awful thing about me? Number nine, the play was such a great success. Nine is letter C. And number 10, I've never heard such a foolish idea from anyone. Okay, so number 10 is letter G. ¿Esa les costó a todos un poquito o la lograron resolver? ¿Esa como un poco más, a little bit difficult? Yeah? Okay. Number four, lograron avanzar a la número cuatro. Yes? No, 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 no teacher. Ah, no. Ah, pues no se la puede enseñar todavía. <laughs> All right, a ver. ¿Sabe qué vamos a hacer? Lo vamos a intentar acá. No nos vamos a ir a ningún grupo ahorita. Julio, hi, Julio. Hi, very good. Lo vamos a intentar individual, ¿ok? Uh, son, faltan, según yo, faltan casi cinco a las nueve. En estos cinco minutos, avance, eh, eh, avance en lo que pueda en estas, en esa parte de la número cuatro. And then we're going to see, ¿ok? Inténtelo ahí.
All right, guys, how are we doing? Did we, were, were we able to do some, some of the sentences? Yes? Only three. Only three, that's fine. All right, very good. I'm gonna take attendance right now and then we're gonna see your um, sentences. Adela Trinidad González Consuegra. Present. Guys, si me pueden ayudar lo más posible con las cámaras, porfa. Alejandro Antonio Ramírez Guzmán. Alejandro, Alejandro. Ok. Carlos Eduardo Melgar Rivas. Present. Hi, Carlos. Very nice. Gustavo Alberto Montepeque Olivares. Present. Thank you. Johnny Omar Torres Mata. Present. Jonathan Emmanuel Franco Vázquez. Present. Thank you. Jorge Alfredo Argueta Flores. Present teacher. Thank you. Jose Daniel Argueta Núñez. Jose David Rivera Aquino. Present teacher. Thank you. Jose Santiago Escobar Abrigo. Juan Jose Conrado. Present. Julio Cesar Merino González. Present. Thank you, Julio. María Melina Iraeta de Salinas. Misael Rivera Aquino. Present teacher. Thank you, Misael. All right. Um, Oscar Armando Esquivel Quiñones. Present. Thank you. Oscar Edilson Correa Spice. Present teacher. Rosa Lisette de Paz Hernández. Present. Vicky Dinora Gutiérrez de Durán. Present teacher. Hi, Vicky. Victoria Maria Vasquez Juarez. Present. Okay. Jessica Beatriz Fuentes de Villanueva. And Oscar Enrique Ramirez Menendez. All right. Very good. Thank you, guys. Very nice. Okay. So we have here. Vamos a ver. Oscar Edilson. No voy a enseñarles todavía Present, las teacher. respuestas. Thank you, Oscar. Oscar Edilson, a ver, tell me number one, all right, of your sentence. A ver, ¿cómo le quedó esa? Okay. Uh, your house is so big and comfortable. Excellent. Very good. Your house is so big and comfortable. Very nice. Very good. Someone okay. else, alguien la habrá hecho de alguna otra forma, pero ese está súper bien, Oscar. Me teacher, but uh -huh. I don't know. Okay, Johnny. Uh, you have a house so big and comfortable. Okay, yeah, all right. Okay, Johnny, very nice. Yes, it's the same idea. Very good. Excellent. Anybody else? No, nobody else? All right, what about number two? Alejandro, can you do number two, please? She has uh -huh. such a unique and expensive switch watch. Excellent, Alejandro. Very good. She has such a unique and expensive Swiss watch. Very good. Nice. Thank you. All right. A ver, number three. Who wants to do number three? Maybe Misael, or David, Jonathan, Julio, Juan Jose. Julio. Who wants to do it? Julio. Okay, Julio, very good. Try number three, please. Okay, her, her pre, pre, preparation for, uh -huh. for, the, for the welding. Yes. Um, welding was was a busy was so busy julio so busy uh, was so busy. so busy very good julio excellent yes yes very nice thank you excellent job julio very nice okay number four uh maybe i don't know maybe lisette or jonathan or quien quiera hacerla a ver tenemos number four david you... okay david yes. yes thank you you have swish and young 
Heidi and not Pussy room. Excellent. Very good, David. You have such an untidy. Untidy es lo opuesto de tidy, que en el caso sería no limpio, ¿verdad? Es como que ugh, no, no, no. All right, so you have you have such an untidy and not cozy room. Cozy es sinónimo de confortable, de acogedor. All right, very good. Nice, David. Thank you. Excellent. Lisette, do you want to do the last one? Intentamos la última, Lisette, number five. Okay. This lecture was so obvious for you. Excellent. Very good, Lisette. Very nice. Yes. Super. Very good, guys. All right, this decision was so obvious for you. Very good, good sentence. Excellent, guys. Yay, very nice, congratulations. Okay, entonces, vamos a dejar descansar el tema del so and such, unless you have a question. I don't know if you guys have any questions related to the topic, because we need to move on. We need to continue with the next topic. Do you have any other question? No, no questions. Les queda claro el so and such? O so so. So so. All right. Okay. The idea is for you to practice a little bit more. Excuse me, Lizeth. Cuesta un poco el such. El such, sí. El such, de, de los dos cuesta más el such, Lizeth. Very good. Acuérdese que el such, de hecho, es más largo. ¿Verdad? Cuando decimos más largo es porque lleva, sol, no solo lleva el such, sino que lleva un adjetivo y un sustantivo, ¿verdad? Entonces, por eso se hace como más largo, mientras que el so nada más es el so y el adjetivo, ¿verdad? Pero sí, la idea es como mantener esa estructura por ahí. Si usted intenta y dice, por ejemplo, she is such, such a nice, y hay una pausa, le hace falta algo, ¿all right? No puede dejar la oración. Usted me dice, ah, teacher, this is such a difficult. Yo me voy a quedar esperando algo. Ejercicio, tarea, examen, clase, idioma, ¿qué? This is such a difficult test. Or this is such a difficult language. Or this is such a difficult situation. ¿Verdad? Entonces, si yo paro y le digo, this is such a difficult Usted se queda así como, ¿qué? ¿Qué es difícil? All right, entonces falta algo, ¿verdad? Entonces es como ir acostumbrando el oído, mientras que si yo le digo, this is so difficult, all right, or the test is so difficult, ya hice referencia a qué es tan difícil, el examen, this test is so difficult, este, okay, this test is so difficult. Entonces por ahí vamos como buscándole un poco de sentido, Lizette, al, al uso del such. ¿Verdad? De repente, si usted siente que quedó así como cortado, es como, mmm, algo me hace falta. ¿Ok? Very good. And then the rest, it's like, we need to practice it a little bit more. Ok, guys, let's go back now to our books. ¿Ok? Vamos a trabajar con los manuales ahorita. A ver, page 41, guys, please. Page 41 of your books. All right, here we have unit four. I will be able to describe why the cash flow cycle of a company is necessary in the development of it, okay? Now, here we have the conversation, Hugo and Milton. The sales were not so good this month. Therefore, increasing our sales is our target this month. Do you have any idea about what to do? Sure. First, analyzing and keeping track on the incomes and outcomes have to be mandatory on each sale. That's a good idea. Also, I'm interested in buying raw materials so we save more money. However, I prefer getting a bank loan for that, but I know that we can pay it with the incomes we get. I'm concerned about asking for money, but let's try it out, okay? 
Quiero que pongan atención a todo lo que está en bold. Increasing, analyzing, keeping, buying, getting, asking. ¿Ok? Voy a dejar de compartir y voy con pregunta acá. A ver, de todos esos verbos que vimos, analyzing, asking, um, let's see the other one, keeping, increasing, buying, getting, what is, what are they using? What type of verb is it? Si usted lo ve ahí, asking, getting, analyzing, buying, usted dice, ah, es que todos terminan como. ¿Cómo terminan todos? ING. ING. All right. Entonces, ese es el presente continuo. Sí. ¿Quién dice sí? Levánteme la mano si usted dice sí, teacher. Ese es presente continuo. Porque termina con ING. A ver. Very good, Oscar. Thank you. Oscar Edilson, ya, yeah, también. Yes, ese presente continuo. Yes, very good. Thank you, Julio. Y los thank you, Carlos. Y los demás. Ale, Trini. Ajá, thank you, Johnny. Victoria. Ok, Jonathan. Ok, José David. Very nice. Juan José, ¿usted qué piensa? Ese es el... Ese es el presente continuo. Mm, la verdad no recuerdo, Tiche, pero... Ok. Ok, no hay problema. Vamos a ver. Misael, ¿usted qué dice? Presente continuo porque terminan con ING en este caso. En la conversación, getting, asking, analyzing, buying. All right. Ok. Entonces. Yo creo que... Puede Ajá, ser Oscar. el gerundio también. Ah, excelente, Oscar, muy bien. Oscar, y cuando hablamos de, de gerundio, que usted ya lo mencionó ahorita, lo acaba de mencionar, entonces, ¿cuál es la diferencia entre el gerundio y el, con, el presente continuo? Si ambos terminan con ING. Lo que me acuerdo es que en el present continuo, en las oraciones podemos usar el verbo el to be. Excelente. Uh -huh. Y en el gerundio nos ocupa. Excelente, Oscar. Very nice. Very, very good. Una cosa es que yo diga, I am eating, lo que dice Oscar, I am eating. Ok, that's present continuous. Si estuviera comiendo en este momento, no estoy comiendo, estoy hablando. I am speaking. Yes, that's present continuous. Pero si yo digo, is um, speaking es interesting, right? Ese no es el presente continuo. ¿Ok? Eso es gerundio. Entonces, no podemos confundir el gerundio con el presente continuo. El presente continuo sí es una forma verbal, es un tiempo verbal, que para nosotros es endo ando. Yo estoy, ¿qué estoy haciendo ahorita? Dando la clase. Ajá, hablando, teaching, speaking, right? ¿Y usted qué está haciendo? Listen. Listening. Very good. Ese es presente continuo. You are listening, I'm speaking, I'm teaching. You're paying attention, ¿ok? El gerundio no lo vamos a traducir como traducimos el presente continuo. Yo estoy hablando, comiendo, sonriendo, durmiendo, pensando. No vamos a usar el endo, el ando. ¿Ok? Lo, lo vamos, el gerundio es un nombre, es el nombre de una actividad. Si yo le digo, running is important for your health, no le digo corriendo es importante para su salud, le digo correr es importante para su salud. Es el nombre de la actividad, correr. Yes? So that's different. If that is not present continuous. Ahora, lo que vamos a recordar, porque entiendo que eso ya lo vieron, tuvieron que haberlo visto en algún momento, el gerundio lo podemos poner en diferentes posiciones dentro de una oración. Si, si inicia, lo vamos a poner así para ponerlo como más fácil, si inicia eh, en la oración, es, está actuando, el gerundio actúa como sujeto. All right, yo le digo swimming, is important. Swimming is the subject of the sentence. 
¿ok? Entonces, vamos a ver esto acá. Ahorita regresamos al manual para ponerlos en contexto igual del manual acá. Dejemos la conversación ahorita. Let's go to page 42. Y aquí, vamos a, y aquí decimos how to use gerunds, ¿ok? We can use gerunds as subjects. We can use gerunds as or after some verbs. And we can use gerunds after prepositions, ¿ok? For example, number one, it says, as subjects, we have increasing our sales is mandatory. ¿Ok? No decimos incrementando, decimos incrementar nuestras ganancias o nuestras ventas. Producing high quality goods is our target. Producir, producing. ¿Ok? Yes. Si se fija, inicia oración. Y podemos decir que eso actúa el gerundio como subject. Then we have gerunds after some verbs. For example, prefer, dislike. I think that I prefer getting a bank loan. I dislike firing employees due to low income. All right, entonces vamos a usar gerundio después de ciertos verbos, ¿ok? Ya les voy a dar una lista corta de algunos verbos. After prepositions, for example, I am interested in, in is the preposition, in buying raw material. I'm concerned about, about is a preposition, asking for money, All right? Eh, cuando vemos gerundio, tenemos que hacer referencia también al infinitivo. Hay verbos, regresando a la segunda columna, hay verbos que nosotros usamos con infinitivo y hay verbos que nosotros usamos con gerundio. All right? Ya, yeah? en este caso, we're talking about um, verbs after some verbs. Ok? I'm going to stop sharing this right now and I want to show you something else. All right? Hold on. Let me just open up this for you. Give me one second. Okay. Hold on, guys. Give me one second. All right. So here we have. Este tiene dos partes. Obviamente no vamos a ver las dos partes, solo una. All right. Y decimos here. We have gerunds and infinitives. We're not going to study infinitives this module. All right, we're going to study infinitives later. All right, so here, gerund form, gerund form, playing, given, studying, swimming, collecting. Todos sí, todos terminan con ing, pero no es el presente continuo. All right, gerunds. Use. One of the usages, lo que está en su manual, as the subject or object of a sentence. Si, es, es como, si el gerundio actúa como sujeto, es el que realiza la acción. Si su gerundio actúa como objeto, es el que recibe la acción. All right. Then we have collecting flowers is my hobby. The, in that Case, collecting is a gerund acting as a subject. Collecting flowers is my hobby. I like collecting flowers. Collecting in this second example is acting as an object because it receives the action of like. Okay? In the first example is the doer, collecting. And then the second example is receiving the action of like, collecting. Then we have after prepositions, all right? For example, we say they are interested in studying archaeology. They dream of becoming archaeologists. They are crazy about discovering ancient cities. 
they are tired of digging in the sun. Okay? So ahí vemos. In, of, about, of. All right? Those are prepositions. And we use gerunds. Usted no puede decir, por ejemplo, en la número uno, no puede decir, they are interested in to study. Ese es el infinitivo. Usted no dice, they are interested in to study archaeology. You say, they are interested in studying archaeology. Yes? Okay. Puede pasar a la siguiente. Ah. All right, then we have after specific verbs. Y esta es la lista que quería que viéramos. Hay más, esta es una lista corta. All right. Eh, cuando usted ve estos verbos, el siguiente, el, puede usar gerundio. Like, hate, dislike, can stand, mind, look forward to, enjoy, prefer, fancy, Feel like, start, stop, continue, begin, finish, quit, give up, practice, remember, forget, avoid, can help. All right, después de estos verbos, usted puede usar un gerundio. Yeah, usted dice, I dislike... Mm, Talking to my neighbor. I don't like talking to my neighbor. I dislike it. I prefer learning English than French. All right? I practice swimming. I forget, I don't know, keeping up with my financial accounts. Yes? Entonces, cuando veamos estos verbos, podemos usar gerundio. Algunos de estos verbos también podemos usar infinitivo, pero ahorita estamos con gerunds, not infinitives. ¿Ok? Do you guys have questions? Do you guys have any questions about what I just told you? Okay. Yes, Johnny. Then I can, can I say, or could I say, I like to collect flowers. Is sí. it correct? Sí. Yes, it is. Por eso le digo, Johnny, que hay unos verbos, como de esta lista, que pueden ser usados con infinitivo también. All right? Pero hay otros que definitivamente no. O solo los usa con gerundio o solo los usa con infinitivo. Y hay otros que puede usar ya sea uno u otro y cambia el significado. Y hay otros que puede usar y gerundio o infinitivo y no cambia el significado. Entonces hay como varias cosas acá. El gerundio no es un tema tan corto y tan fácil porque es extenso, no es porque sea difícil. All right? Porque hay varias cositas que hay que ver. Pero en este caso, así como a grosso modo, eh, lo, lo, lo vamos a ver así, como en estas tres eh, formas que estábamos viendo acá, estos tres usos. Como sujeto, after prepositions, and after specific verbs, okay? Yes? Do you have any other, voy a dejar de compartir un segundo. Do you have questions about this? Do you have any questions? No? Los perdí tanto o, o si está en, o entendimos bien? <laughs> Pasa una de dos. Me siento como el elefante que estaba allí. Ay, no, Johnny. <ríe> <ríe> Así como. Yo, yo A ver, igual, Oscar. Eh, la primera. Ajá. Que se puede ocupar de tres formas, ¿verdad? Sí. Eso es lo que entendí. Sí. Y la, la primera como sujeto. Sí. Yo me perdí en la segunda y en la tercera ni, ni pregunta. <ríe> Ok, la, no se preocupe, Oscar. La primera decimos que lo podemos usar como sujeto. Quiere decir que empieza la oración. Ok, él realiza la acción. Es un nombre, es como que fuera un noun. All right. En lugar de decir he, digo swimming, por ejemplo. All right. La segunda es después de preposiciones, Oscar. Ok. 
Por ejemplo, in, about, of. All right. Después de algunas preposiciones podemos usar gerundio. Ok. Usted dice, teacher, I am thinking about traveling to Canada next year. Iría, okay. iría la, la segunda forma, iría después de un verbo. Después de una preposición. Después de una prepo uh -huh. preposición. Sí. Oh. All right. Entonces, por ejemplo, el eh, por ejemplo, lo que acabo de decir, I am, usted me dice, teacher, I am thinking, ahí es presente continuo, perfecto. I am thinking about, preposición, traveling next year to Canada, for example. I'm, I'm thinking about studying Italian. Ok, después de, la, de algunas preposiciones, por ejemplo, about, luego, ¿qué va a poner? Va a poner un gerundio. Usted no puede decir, por ejemplo, I am thinking about to study Italian. Eso es como que me va a dar algo si usted lo dice. All right. Ya, yeah. usted dice, I am thinking about studying Italian. Yes. Entonces, esas son, ese es el segundo uso, Oscar. Prepositions. Y el tercer uso hay que aprendernos. Así como nos hemos aprendido varias cosas. Eh, nos tenemos que aprender cuáles verbos me permiten usar gerundio después de ellos. Por ejemplo, prefer. Usted dice, ay, ¿qué prefiero hacer? ¿Cocinar o comer? <ríe> Entonces dice, what do I prefer? Do I prefer cooking or eating? All right. Entonces después del verbo prefer, tengo eh, todo el aval para poder usar gerundio. Prefer. Cooking or eating? I like running. Uh, for example, I can say, I like running in the mornings. Okay? Después del verbo like, me permite usar un gerundio. Johnny decía, ay, pero puedo usar el to. I like to run, sí. Hay unos verbos dentro de esta misma lista que me permite gerundio o infinitivo. Okay? Pero en este caso estamos aprendiendo ese, esos verbos que eran como unos 12 quizás, que esos me permiten gerundio. Y no hay ningún problema. Y eso, Oscar. Ok. De todas maneras, vamos a volver, a, vamos a seguir ahorita con una práctica y luego mañana seguimos un poco con el gerund. I don't know if you have any other questions. Thanks, teacher. You're welcome, Oscar. Thank you. Very good. A ver. No more questions. Me preocupa el silencio. Teacher. Hola, Johnny. Could I say closing our doors is the best? It's the best, yeah. Closing our doors is the best idea, yes. For example. Uh -huh. Okay, thank you. Mm -hmm. Yeah, that would be as a subject, Johnny. As? As a subject. Gerald yes. as a subject, yes. Mm -hmm. All right. A ver. Jorge, questions? I don't know, Gustavo, Jesse, Juan Jose, Julio, Misael, do you have questions? No questions. Okay, perfect. Very good. Entonces, I have questions for you. <laughs> All right. No, de hecho no son preguntas, pero sí vamos a, va, quiero que hagamos lo siguiente. Ponga ahí en su cuadernito donde está escribiendo. Gerund as a subject. Ponga eso. Gerund as a subject. Ready? Yes? Okay. ¿Ya pusieron gerund as a subject? All right. Piense, cuando pensemos, cuando pensemos en gerund as a subject, piense que es un nombre de la actividad, cualquier actividad que usted que, que, que quiera en este caso. Hagamos tres oraciones usando gerund as subject. Trate de guiarse por ahí. Pensar que el, ese gerundio es el nombre de 
una actividad, de X actividad. All right. Escribamos three sentences. Ok, me avisan cuando las tengan para escucharlas. Escríbanlas ahí para que no se les olvide. You guys finished? Do you have some sentences? O necesita más tiempo? Teacher. Yes, Misael. ¿Cómo se escribe subject? No, no sé cómo dice subject. A subject S U B J E C T. Sub Ok, teacher, gracias.
All right, guys, let's see. Um, David, tell me one sentence. Aún no sigo haciendo, teacher. Okay, no se preocupe. A ver, Victoria, do you have a sentence? Solo dos. No se preocupe. A ver, si gusta, deme una de, dígame una de esas. Okay. Sleeping eight hours is important. Excellent, Victoria. I love your sentence, Victoria. <laughs> it's very, very important. Very good, Victoria. Now, what about it? Enseñame la otra. Reading books is my hobby. Excellent. It's my very hobby. Good. It's my hobby. Very good, Vicky. Nice, that, nice, Victoria. Very good. Okay, Oscar Armando, tell me your sentences. Luego va Jorge. Ajá. Uh -huh. Oscar, Oscar. Uh, solo hice una. A ver, dígala. Pero no está bien. Uh -huh. um, playing tennis in the morning. ¿Qué pasa? Jugar no tenis sé. en la mañana, ¿qué? Es, ah, es, 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 es importante, pero para mí. Es importante para mí. Playing tennis in the morning is important for me. Excelente, Oscar. Solo termina el complemento. Muy bien. Uh -huh. All right, nice. Ok, a ver, Jorge, ¿logró hacer alguna, Jorge? No, teacher, aún no estoy en eso. Ah, ok, a ver, no se preocupe, thank you. Eh, Lisette, no sé si tiene alguna, o Vicky, Carlos Eduardo. ¿Qué es, Ok. Dígame otra vez, Lizeth. HT loss. Ok. Squid is bad for your head. For your health. Very yeah. good. Yes. Mm -hmm. Very good. Nice. Thank you. All right. I don't know if mm -hmm. Oscar. Julio. Aha, Julio. Travel. <laughs> Is um, is what I love. Wow, traveling is what I love. Very good, nice, Julio. Very, very good. Thank you. Yeah, excellent. Very nice, Johnny. You say que tiene alguna, Johnny? Ah, uh, but I don't know. Okay, uh, let's let's see. Uh, dancing. 20 minutes reduce your weight. Dancing 20 minutes reduces your weight. Very good, Johnny. Yes. Yes. Dancing 20 minutes reduces your weight. Very nice. Thank you. You see, I knew it. Very good. Ale, what about Alejandro? Do you have your sentence, Alejandro? My mother goes to singing. ¿Sabe que la podemos arreglar un poquito, Ale? Si le ponemos, my mother loves singing. All right. Solo que eh, no estamos usando el gerundio como sujeto. Si no, na, si no podemos ah, decir que lo estamos usando como tenía, objeto. Tenía una. una Ajá. Entonces, tengo esta otra. Drinking alcohol is prohibited. Drinking alcohol is prohibited. Very good, Alejandro. Yes, drinking alcohol is prohibited. All right, or forbidden. Very nice. Yes, Sale. Very nice sentence. Very good. A una más. A ver, ¿quién nos comparte? Okay. A ver, yes. Uh, my sister reading her new book in the room. Mm. Pero en ese caso, Carlos, sí estamos usándola como, no gerundio, sino que como presente continuo, porque decimos, my sister is reading a book in her room. ¿Verdad? No yeah. es el nombre de una actividad. Podemos decir, reading is my sister's 
Hobby. She reads a book in her room every day, for example. Okay. Uh -huh. Very good. Okay, thank you. Alguien más? Hey, teacher. Yes, tell me. Thank you, Oscar. Uh, okay. Uh, driving for the morning is stressful. Stressful. ¿Sabe qué? Quedaría mejor, Oscar, si decimos driving in the morning. Okay. Driving in the morning is stressful. Very stressful. <laughs> okay. Sorry, guys, wait. All right, very good, thank you. Okay, very good sentences, guys. Very, very nice, okay? Super. All right. Now, what I want you to do is, les voy a poner la lista de verbos ahorita aquí, de las que les presenté hace un ratito. Ay, ser el elefantito, Johnny. All right. Very good. Okay. Now, you have the list of verbs here. Ok, escoja tres. Pero, ¿sabe qué? No quiero que me escojan like. Porque like lo usamos como bien seguido, ¿verdad? Um, y prefer, le voy a prohibir que ocupen like y prefer. De, los demás lo puede usar cualquiera. Escojan tres que no sean ni like ni prefer. Los demás sí, cualquier otro, tres. E igual, hagan una oración. Excuse me, teacher. Yes, Johnny. Uh, practice is with C or S. The second, P R A C T I S or C. Where are you? And the second column, the practice last. Practice is with C. <laughs> yeah, practice is with oh, C. Okay. Yeah. All right. Thank you.
All right, guys, do you have your sentences ready? I'll give you one more minute and then we can start sharing your sentences, okay? All right, guys, let's see. Tell me some of your sentences, please. Any ideas? Any volunteers to tell me your sentences? Me, teacher. Yes, Johnny. I have to remember swimming in the pool every day. All right, you have to remember swimming in the pool every day. Very good. Okay. Another sentence, Johnny. Uh, I went to Metro Centro the last Sunday hmm. and I enjoy eating chicken. You enjoyed eating chicken. Very nice. Thank you. All right. Do you have one more? Yes. Um, in the morning. I begin running three kilometers. Wow. Is that true? <laughs> so, so. Oh, very nice, Johnny. Very nice. Okay, thank you. All right, thank you, Johnny. Very nice, very nice sentences. Okay, someone else? Me, teacher. Yes, Alejandro, tell me. We start working on this. Okay, we start working on this. Okay. I finish doing my homework. Oh, you finished doing your homework. Very nice. Uh-huh. She practice, practices playing to drum all the time. Dígame esa última again, Alejandro. Tell me again. She practice. Uh-huh. She practice playing those uh, drums all the time. Okay. Yeah. All right. I get it. Yes. Very good, Alejandro. Very nice. Excellent. Thank you. All right. Someone else. Someone else. Por here. Yes, Very good. Uh huh. Solo hice una. A ver, dígamela. No se preocupe. I want to finish the day drinking a tea. Ah, tea. Ah, tea. Okay, very good. Yes, very nice. Thank you. I not uh, solo una hizo, me dijo, ¿no? Yes. Okay, that's okay. Very nice. Vicky, aha, Vicky, you haven't told me anything tonight. Practice speaking. 
speaking English to learn more. Ah, you practice. Okay, very good. Thank you. Do you have another one? Only one sentence. Vicky, or is otra? Um, did Vic finish the class of English? Tell me again. Did we finish the class of English? ¿Dónde está el gerundio ahí, Vicky? All right, no hay, creo que no hay gerundio en esa oración, Vicky. Me congelé. O se congeló, Vicky. Am I frozen? No. Okay. No. I'm like, oh no, okay. Okay, Vicky, creo que en la segunda oración no hay gerundio. Ni frozen, entonces. All right, no se preocupe, intente otra, no se preocupe. A ver, anybody else? ¿Alguien más que quiera compartir oraciones? Me, teacher. Yes, thank you. Uh, I am chicken or engaging my holidays in Acapulco. Oh, my goodness. Okay, nice. All right. Only one sentence. Juan Jose, you have another one. Yes. Only one. One. Okay, one. that's okay. Very good. Jorge, a ver, Jorge, ¿qué pasó? Did you do one? Um, tengo una, se me dice. Mm. Sí. I love to enjoy the to receive every day. Dígamelo otra vez. I love to enjoy the stories every day. Mm. All right. ¿Sabe que podemos de poner I love enjoying? I love to enjoy. Ajá, no. I love En ese que tu, tu, um, tu enjoy sería infinitivo, pero como necesitamos gerundio, podemos poner I love enjoying. Quítele el tu enjoy. y póngale enjoying con ing. Ok. Uh, uh -huh. Y lo demás queda bien. Ok. Very nice. Thank you. Okay. Very good. A ver, Julio. Ajá, Julio. ¿Hizo alguna otra, Julio? Sorry. Oh my God. <laughs> ¿Qué pasó? What happened? You didn't do anything? Um, uh, for for getting for getting take my breakfast in the morning. Mm. Sabe que la podemos arreglar, Julio, y la podemos poner. I forget having my breakfast in the morning. I forget, forget having, 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 ah, having breakfast in the morning. Breakfast in the morning. Uh -huh. Y esta otra, eh, hey, had traveling in by plane, by plane. Ah, by plane. See, I hate traveling by plane. Super, Julio, yes. Okay. Yes, very nice, Julio. Very, very well done. All right. A ver, alguien más que no, una más. Alguien que no me haya dicho ninguna hasta ahorita. Maybe Gustavo or... Um, me, teacher. Okay, Oscar, very nice. Thank you. Eh, a ver si está bien. Uh -huh. eh, my mom enjoy looking TikTok in the night. <laughs> my mom enjoys... <laughs> Looking, looking, looking or watching uh, TikToks at, watching at night. Watching TikTok in the night. At, at night. night. Okay. Yes, very good, Oscar. Very okay. nice. Yeah, it's okay. Thank you. All right. Very good. Okay. okay. Excellent, guys. Okay. Si gustan, igual mañana vamos a hacer otros ejercicios. Ahorita era como usted haciendo sus oraciones. All right. Mañana vamos a trabajar con ejercicios ya escritos. Y usted va determinando si es gerundio, gerundio como sujeto, es... Gerundio después de una preposición, 
o es gerundio después de ciertos verbos, ¿ok? So, eso vamos a continuar mañana. Necesito recordarles, eh, este curso originalmente terminaba mañana, pero como se cancelaron dos eh, clases, ¿verdad? Antes de que yo los retomara, entonces tenemos que reponer esos días jueves y viernes de esta semana. ¿Verdad? Quiere decir que mañana no es nuestro último día, por lo tanto, mañana no vamos a hacer la encuesta de satisfacción o el cuestionario de satisfacción. Nos toca el viernes. Yo creo que ya los empezaron a recibir, algunos ya los empezaron a recibir. No lo haga, acuérdese, siempre las instrucciones son las mismas. Lo vamos a hacer el viernes, acá en clase, todos juntos y todas juntas para eh, resolver cualquier inquietud. Y así evitar cualquier error de dedo, ¿verdad? De, tanto de la orden de inicio, fecha de inicio, cuando termina el curso y todo eso. Así es que si usted ya lo recibió, no abra el link todavía, ¿all right? Sino que hasta el viernes en la hora de clase cuando tengamos asignado nuestro momento. Creería yo que va a ser después de las 9 del día viernes, ¿ok? Igual, si usted ya ha estado con nosotros anteriormente, Sabe que el día viernes lo hacemos acá en el grupo. Eh, necesita, de, de hecho, necesitamos como alineamiento que quede grabada esa actividad igual. Y al final, cuando usted le da a enviar y le dice gracias, acuérdese que hay que tomar una captura de pantalla, mandar esa captura con su nombre completo según Dui abajo de la foto, ¿verdad? Así es que esas instrucciones se las estoy dando desde ya. Mañana no las hacemos nosotros, las hacemos hasta el viernes, ¿ok? Y ya solo nos va quedando miércoles, jueves y viernes para terminar este módulo. All right, guys. Hoy se me queda un ratito, Lizette, please. All right, very good. Mañana, Vicky. Y primero Dios va Victoria después y Jessica. Very good. Okay, guys. So, me despido. Nos vemos mañana. Thank you so much for being with me tonight. And I'll see you, all right? So, Bye, guys. Take care. Thank you. Okay. No, espérenme la licencia. No tomen la última licencia. No se vayan. A ver, Trinidad González con suegra. Stop. Alejandro Antonio Ramírez Guzmán. Carlos Eduardo Melgar Rivas. Present teacher. Gustavo Alberto Montepeque Olivares. Present teacher. Thank you. Johnny Omar Torres Mata. Present, y creo que, creo que salieron dos o uno. Sí, no, pero ya los tenía aquí, pero igual, tenemos que hacerlo igual. Thank you, Johnny. Um, Jonathan Emanuel Franco Vázquez. Present. Jorge Alfredo Argueta Flores. Present, teacher. José Daniel Argueta Núñez. José David Rivera Aquino. Present, teacher. José Santiago Escobar Ábrego. Juan José Conrado. Julio César Merino González. Gracias. María Melina Iraeta de Salinas. Mm -hmm. Misael Rivera Aquino. Oscar Armando Esquivel Quiñones. Present. Oscar Edilson Correa Spice. Present. Rosa Lisette de Paz Hernández. Present. Vicky Dinora Gutiérrez de Durán. Present. Victoria María Vázquez Juárez. Present. Jessica Beatriz Fuentes de Villanueva and Oscar Enrique Ramírez Menéndez. Present. All right, guys, we'll see. Thank you Present so much. Teacher. Thank you, Misael. Si ya no tengo acá. Gracias. Present. I'll see you tomorrow. Bye. Bye bye. See you tomorrow. Bye. Bye. Tomorrow, Good night. bye. Night. Night. Good night. Bye, Jorge. Good night. Bye, Julio. Bye, Jonathan. Bye, Gustavo. Ajá, Miss Lisette. ¿Cómo está? Bien. Bien. Cansada, ¿verdad? Sí. Paso mucho tiempo sentada. ¿Perdone? Paso mucho tiempo sentada. Le... Ah, de veras. Le Ajá. Seis horas, más dos horas acá. Sí. ¿Y trabaja desde casa, Lisset? Eh, no, estoy yendo a, a, a la veterinaria. Ajá. Pero me toca estar mucho tiempo facturando, contestando llamadas. Uh -huh. Sí. Bueno, soy secretaria. Ajá. Uh -huh. ¿Y dónde está la veterinaria, Lisset? Estamos aquí en Los Burgos. 
Okay. Llegan okay. muchas mascotillas. Bastante. <ríe> ¿En serio? Bastante, bastante. Sí. Más que todos los, los sábados, fines de semana. Ajá, la sí, gente claro. descansa, aprovecha. Sí, sí. Sí. Ay, ah, vamos. sí, pues sí. ¿Y va sí. todos los días? De lunes a sábado. De lunes a sábado. De lunes a sábado. Solo descansa el domingo. Solo domingo que no se siente tan corto. Ay, yo sé, <risa> me imagino. ¿Y le qued, ¿Pero le queda cerca, Lisset? Sí, sí, estoy cerca. Ajá. Estoy cerca. Estamos acá siempre en el Diez minutos estoy en mi trabajo. Ok. Ah, sí, esa es la sí. ventaja. Sí, sí la verdad, pues sí. Sí, y se evita, digamos, los tráficos y todo eso. Sí, porque, eh, la, bueno, no sé de dónde estoy, pero acá la carretera de los chorros es horrible. Todo sí. el día en tráfico pesado. ¿Verdad? Y obviamente yo me evito eso. Uh -huh. Uh -huh. Sí. sí. Porque estuviera más cansada todavía. Sí. Uy, sí, sí, porque el tráfico agota increíblemente. La teacher que estaba antes que uh -huh. usted, ella por eso perdió las dos clases, creo yo, porque venía un tráfico y no lograba llegar no, a la casa. Sí. Uh -huh. Que ya era de acá de Lourdes. Ajá, sí, sí, sí. Uh -huh. Sí, es que ese tráfico es increíble, ¿verdad? Sí. ¿Y usted de dónde está? De aquí en San Salvador, en San Marcos. Uh -huh. Uh -huh. Ajá. Pero ahorita uh -huh. digamos que estamos desde casa todo. Sí, Entonces, la mayoría. Ajá, así es que aquí, igual las clases de la universidad las doy aquí en línea, así es que no, casi no salgo. ¿Y en la universidad hay inglés también? Sí, 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 ah, en la UCA y en la evangélica. Uh -huh. Ahí estamos, así es que todo el día, le te enfrente de la compu. Sí, la verdad que se nos toca a la mayoría de edad. Sí, pero mire, yo la verdad que estoy aquí como very happy in my house. Pero mire, me, me gusta su clase, me gusta ah, cómo la imparte bastante. De verdad, bien, sí. ay, que me alegra. Fíjese que yo es primera vez que tomo clases de inglés, yo soy novato. Yo nunca había estado en clases de inglés. Para mí ah, todo es nuevo. Todo, todo es nuevo. Uh -huh. Pero. ¿Ese es el primer curso ¿cómo? que toma? No, no, no. Ya, o, sea, ajá, o sea, este sí. Primer ah, curso ok, de, sí, sí. De, de, de Sí, sí, sí. Ajá. He empezado desde el primer módulo. ¿eh? Ah, ok. Pero, ajá. Pero sí, siento que usted me motiva para estar en clase. Ay, muchas gracias. Sí, me gusta bastante. Ay, Igual le digo a mis hijos, porque tengo un niño de 20 años. Ajá. Entiende un poco de más inglés. Me, me gusta, me gusta maestro, porque es del modo de Ajá. Bueno, <ríe> muchas sí. gracias. Sí, mire. Sí, porque si uno le gusta, uno se entusiasma más. Uh -huh. un poquito claro, más. así es. Sí, sí, sí. Sí, sí fíjese que yo, de hecho, en este, con este grupo conocí a Oscar eh, Quiñones y María Melina, porque a ellos les di el básico uno. Uh -huh. Ah, ya lo Ajá. Entonces ya uh -huh. sí, eran, obviamente el grupo ay, va cambiando, ¿verdad? Pero sí, es, eran, eran bastantes que en ese momento con ellos, pero como de repente abren más grupos y eso se van dividiendo, ¿verdad? Sí. Pero sí, estuve con ellos en el básico uno. Sí, nosotros casi todos nos hemos mantenido desde el principio. Ajá. Sí, sí, sí. Sí, nos cambiaron de teacher hasta este módulo. Los primeros cuatro estuvimos con un teacher. ¿eh? Uh -huh. Uh -huh. Sí, Ajá, era, era un caballero. Sí, sí, sí. Sí, sí. Pero Los primeros sí, tres estuvieron con él. Cuatro. Ah, sí, sí, tres, tres. Tres, ¿verdad? Tres, 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 porque este es el sí, cuarto. Ajá. El cuarto. Ajá. Ajá. Ah, ya, ya. Sí. Está bien. Sí, claro, sí. Pero sí, este. Esforzándose, creo que uno sí. Sí, sí, lo sí logra. Mire, la verdad, <ríe> Sí, la verdad que es cansado, ¿verdad? Porque, pues sí, todos trabajamos y todo, pero. De repente está esta oportunidad, Lisette, y hay que, hay que tomarla y hay que aprovecharla, ¿verdad? Porque, pues, sí. <ríe> It's sí, very me important. cuesta, le digo, o sea, me cuesta bastante porque hay muchas cosas que no las logro entender. Sí. Como le repito, es, es todo es nuevo para mí, uh -huh. aparte de lo que hemos visto. ¿verdad? Sí, claro. O sea, todo, todo es nuevo, pero, o sea, ya me identifico con muchas cosas, me entiendo uh -huh. a varias cosas. Sí, uh -huh. no, claro, claro. Y poco a poco va entendiendo más y más y más, ¿verdad? Es de, sí, es de, es de ser constante. Así es, sí. 
Sí, Por eso no me gusta faltar. Todo lo, lo posible, yo siempre estoy puntual, trato la manera. De, sí, sí, también sí. A menos que sea demasiado urgente. Claro, de claro. De lo contrario, sí. Siempre está en sus clases. Sí, súper <ríe> sí, bien. Eh, Lizeth, antes de, de retirarnos, no sé si tiene alguna pregunta de los temas que hemos estado viendo o algo que le quede duda o algo, Liz. Eh, fíjese que ahorita con esto de los, de los gerundios, eh, que sí. quizás vamos a tener que practicar más porque sí me puso un poquito, porque estaba tratando de hacer las oraciones, uh -huh. pero como que me salía ya como endo, ando, ajá. como de, ajá, me puso ajá. como de terminar cuál es el gerundio. Y Exacto. Es el, ajá. Exacto, sí. Sí. sí, no se preocupe porque mañana, digamos que ahora fue como la intro, ¿verdad? De lo que es gerundio, eh, de los usos que podemos hacer de él. Pero ya mañana igual vamos a hacer como un poco más de práctica, ¿verdad? Para que vayamos como sí. entendiendo, ah, esto es gerundio como sujeto, esto es gerundio después de una preposición, ¿verdad? Entonces ahí vamos a, a tener tiempo mañana de practicar un poco más. Sí, vamos a acabar tal vez así como con un poco más de ejemplos de oración. Sí, como para sí definitivamente. Uh -huh, uh -huh. Sí, de hecho era ahora era como, como empezar a, a comentarle, ¿verdad? De qué era, tratar de ver como más o menos irlos orientando, pero ya mañana vamos con más ejemplos y otra explicación para que, que sea una, ¿verdad? Con la explicación de ahora, más el manual, para que ya se sienta un poquito más cómodo con el tema. Pero ahí la idea es como irlo entendiendo y luego ponerlo en práctica, ¿verdad? Para que no se nos olvide y entenderlo mejor. Sí, la verdad es que estoy como practicando un poco más los verbos porque hay sí. muchos verbos y pues de identificar a veces, aprender. Sí, claro, sí, sí, eso es de lo más difícil. Pero ánimo, Lisette, usted puede, así es que ha llegado hasta el módulo 4, mire, así es que... Tiene que seguir. Adelante. Así es. Sí, muy bien, Lizeth. La felicito por eso. Oye, de todas maneras, Gracias. sepa que aquí estamos para servirle. Cualquier cosa igual en clase. Si usted de verdad no entiende algo, pregúnteme. Porque aquí la idea es que se sienta que aprendió algo. No que va más confundida de, de que otra cosa, ¿verdad? Así es que no se preocupe. Gracias. Estamos para apoyarle. Oye. Gracias. Está bien, Lice, vaya a descansar. Mañana tiene un largo día otra vez, así es que vaya y descansa. Sí, <risa> gracias, Tichi. Bueno, a usted ya sabe, gracias, cuídese. Okay. Bye. Bye.